শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের 231টি পদে ভোট গ্রহণ শেষ চলছে গণনা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্মি মেডিকেল ও ডেন্টাল কোরের সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন সেনাপ্রধান মাদারীপুরে ডাসারে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে সারা ফেলেছেন এক কৃষক কম সময়ে বেশি লাভ হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে তরুণ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সম্পাদক আপনাদের সাথে আছি আমি আসমা উদ্দিন নিপা শুনছিলেন হামদাত রু আফজা সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে টানা ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত কুমিল্লায় নির্বাচন হচ্ছে শুধু মেয়র পদে আর মেয়াদ শেষ হওয়ায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে দুই সিটিতেই ভোট নেওয়া হচ্ছে ইভিএমে প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম ও আবু মুসার তথ্যচিত্রে সামস তাবরিজ উচ্ছ্বাসের রিপোর্ট উৎসবমুখর পরিবেশে সকাল আটটা থেকে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ শুরু হয় একই সাথে দুই সিটি কর্পোরেশনের ছয়টি পৌরসভা সহ স্থানীয় সরকারের দুই শতাধিক পদে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল আটটায় সকালে নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়ে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন প্রার্থীরা সন্ধ্যা বিকেল চারটা পর্যন্ত যেন মানুষ শান্ত করে ভোট দিতে পারে এখন পর্যন্ত যেটুকু দেখেছে যা ভালোই আছে অন্যদিকে কুমিল্লায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত দুই নেতা প্রার্থী হয়েছে ফলে সেখানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবাস পাওয়া যাচ্ছে ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আসছে নির্বাচন সুষ্ঠ নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্র ভিত্তিক পুলিশ আনসার ছাড়াও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি র্যাবের টহল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে দর্শকের মুহূর্তে কুমিল্লা থেকে সিটি নির্বাচন ভোটের সব শেষ খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি আবু মোসা ধন্যবাদ আপনাকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ বিকেল চারটায় শেষ হয়েছে এবং এই মুহূর্তে কেন্দ্রে কেন্দ্রে কিন্তু গণনার কাজ চলছে আমরা আছি এই মুহূর্তে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের যেখান থেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে কুমিল্লা জেলা স্কুল অডিটোরিয়ামে আপনারা দেখছেন এই অডিটোরিয়ামের এই জায়গাটি থেকে কিন্তু নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কর্মকর্তারা তারা হাজির হচ্ছেন এবং পাশাপাশি সংবাদকর্মীরা কিংবা বিভিন্ন প্রার্থীর লোকজনও কিন্তু আস্তে আস্তে এই জায়গাটিতে এসে জড়ো হচ্ছেন তো এই জায়গা থেকে মূলত ফলাফল সংগ্রহ পরিবেশন করা হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের যে উপনির্বাচন উপনির্বাচনের ফলাফল তো একটু জানিয়ে রাখতে চাই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের দিনব্যাপী ভোটের মধ্যেও কিন্তু দু একটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে এবং দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি চারজন আহত হয়েছে এবং একজনকে পুলিশ আটক করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো আসলে একটু পরেই হয়তো ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা শুরু হবে ঘোষণা শুরু হওয়ার পরেই হয়তো আমরা দর্শকদেরকে এই কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের কে হচ্ছেন মেয়র সেটি আমরা জানিয়ে দিতে পারব তো এই ছিল কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন আপনি জানেন যে আজকে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আমি ময়মনসিংহ নগরী বিদ্যামী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে এখন অবস্থান করছি আপনি দেখছেন যে এখানকার যারা ভোট গ্রহণ করেছিলেন কর্মকর্তা এজেন্ট এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বিন্দু তারা কিন্তু এখন রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন বত্রিশ পার্সেন্টের ওপর 
ভোট হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে আসলে শহরের কিছু কিছু কেন্দ্রের বাইরে বিশেষ করে নগরীর শহরতলি এবং নগরীর যে সম্প্রসারিত এলাকা ওই সব এলাকা কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে ভোট পড়েছে এবং আমাকে নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার হাবিবুর রহমান সাহেব জানিয়েছেন যে বিকাল তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত তারা কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন এবং বাকি সময়টুকুর মধ্যে আশা করা হচ্ছে যে হয়তো পঞ্চান্ন বা সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হতে পারে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তা আমরা হয়তো পরবর্তী খবরে আপনাদেরকে এই রিজাল্টগুলো জেনে জানতে জানাতে পারবো যে আসলে কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে এবং কে বা কারা পাস করেছে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক মৈমন সিংহ ও কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন কুমিল্লা প্রতিনিধি আবু মুসা ও মৈমন সিংহ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে এদিকে উৎসবমুখর পরিবেশে পটুয়াখালীর পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো পটুয়াখালী পৌর শহরের চব্বিশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভার মোট পঞ্চাশ হাজার ছয়শো নিরানব্বই জন ভোটারের বিপরীতে মেয়র পদে পাঁচজন কাউন্সিলর পদে একচল্লিশ জন ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে পনেরো জন মোট একষট্টি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পটুয়াখালীর বাউফলের কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল আটটায় কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ শুরু হয় বিরতিহীনভাবে ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রগুলোতে সন্তোষজনক ভোটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ভোটের পরিবেশ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ রাখতে সতর্ক অবস্থানে ছিল নির্বাচন কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপের হাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচনে ইউনিয়নটির পঁচিশ হাজার চারশো তিন জন ভোটার তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী সহ নয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে কাজ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নেত্রকোনা সদর উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে সকাল আটটা থেকে উপজেলার সিংহের বাংলো ও রৌহা ইউনিয়নের একুশটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলে সকাল থেকে ভোটারের উপস্থিতি কম ছিল বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ভোটার এসে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন তবে সেখানে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি দুই ইউনিয়নের দশ হাজার প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলার নটি উপজেলায় সকাল নটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে দুপুর দুটা পর্যন্ত চলে জেলার তিরাশিটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য বিভিন্ন পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্যরা ভোট প্রয়োগ করেন কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলার নয় উপজেলার নটি কেন্দ্রে মোট এক হাজার তেরো জন ভোটার ইভিএমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচনে মোট তিন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাফর আলী পদত্যাগ করলে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয় হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল নটা থেকে জেলার আটাত্তরটি ইউনিয়নের নটি ভোট কেন্দ্রে একটানা ভোট গ্রহণ শুরু হয় চলে দুপুর দুটা পর্যন্ত এতে জেলার এক হাজার একশো চারজন জনপ্রতিনিধি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে মাঠে কাজ করে প্রশাসন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার দুটি ইউনিয়ন পরিষদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলার দোহাকুলা ইউনিয়ন পরিষদে চার নং ওয়ার্ড পাঁচজন ও জহুরপুর ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ডের দুইজন প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকাল আটটা থেকে বেলা চারটা পর্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এদিকে আসন্ন জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী মাইটিভের বিশেষ প্রতিনিধি এস কে লিটনের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সাপলাকলি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে দু হাজার মোটরসাইকেলে চার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে জীবননগর উপজেলার 
আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ পরিদর্শন শেষে এসকে লিটনের নির্বাচনী প্রচার অফিসে এসে শেষ হয় যাত্রা শুরু করার আগে এসকে লিটন ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন উপজেলার অসহায় ছিন্নমূল মানুষের উপকারের জন্য তিনি নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবার অন্যান্য সংবাদ আধুনিক ও যুবক উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্মি মেডিকেল কোর ও ডেন্টাল কোর আর্ম ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসের সদস্যদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সকালে টাঙ্গালে শহীদ সালাউদ্দিন সেনানিবাসের আর্মি মেডিকেল কোরের পঞ্চমতম কোর পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন এই সময় আর্মি মেডিকেল কোর ও ডেন্টাল কোরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য দেশ মাতিকার সেবায় কোরগুলোর অবদানের কথা স্মরণ করেন সেনা প্রধান তাদের এই কর্মদক্ষতা সাহসিকতা দেশবাসীর কাছে সেনাবাহিনী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এই কর অর্জন করেছে জাতীয় পতাকা অর্থমন্ত্রী আবু হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন সুশৃঙ্খল জীবনের মধ্য দিয়ে যে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটির জোন তৈরির অন্যতম মাধ্যম স্কাউটের সকালে স্বাধীনতার গৌরব উজ্জ্বল তিপ্পান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে দিনাজপুরের খান সময় তিপ্পান্নটি সরকারি বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে কাপ হলিডে দু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন আবারও নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছে বিএনপি বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শহীদুর জামান সরকার দেশে বিদেশে তারা ষড়যন্ত্রে জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে নজিপুর পাবলিক মাঠে গণসংবর্ধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনায় সাধারণ জনগণ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে ঝিনাইদহ ফেন্সিলিন সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব ছয় এ সময় একটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে র্যাব জানায় চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় ফেন্সিলিন পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে সদর উপজেলার মধুপুরে চেকপোস্ট বসায় র্যাব এ সময় সন্দেহ হলে একটি পাজারো গাড়ির গতিরোধ করে তল্লাশি করলে পাওয়া যায় একশো পঞ্চাশ বোতল ফেন্সিলিন এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগে আবুল কালাম নামে এক ব্যবসায়ীকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে উপজেলার রহনপুর কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিসাদ আঞ্জুম অনন্যা অসুস্থ গরুর মাংস জব্দ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় চলতি বছরে আলু সংরক্ষণে সাইয়ান কোল্ড স্টোরেজ উদ্বোধন করা হয়েছে উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ে এই কোল্ড স্টোরেজের উদ্বোধন করেন পঞ্চগড় এক আসনের সংসদ সদস্য নাইমুজ্জামান ভূঁয়া মুক্তা পরে কোল্ড স্টোরেজের উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন আটোয়ারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম ইউএন ও রাশিদুল হাসান সাইয়ান কোল্ড স্টোরেজের এমডি শামসুজ্জাহা আর আহমেদ সাতক্ষীরায় তিন দিনব্যাপী ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে সকালে সদর উপজেলা প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী আরিফুর রহমান পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূঁয়ার সভাপতিত্বে উপজেলা হলরুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পহিরুর ইসলাম সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন ফরিদপুরের বোয়ালমারি ও আলফাডাঙ্গা উপজেলায় প্রাণী সম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে মিক্লিং মেশিন বিতরণ করা হয়েছে ফরিদপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার সঞ্জীব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এই দুই উপজেলার ডেইরি খামারিদের হাতে আটটি মিল্কিং মেশিন তুলে দেন উপস্থিত ছিলেন জেলা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ডাক্তার মনোথন কুমার সাহা ট্রেনিং কর্মকর্তা ডাক্তার এ কে এম আসাদ সহ অনেককে 
মাদারীপুরে ডাসারে প্রথমবারে মতো বাণিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে সারা ফেলেছেন এক কৃষক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বিদেশি এই ফল চাষে কম সময়ে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব বলে আগ্রহ বাড়ছে তরুণদের উপজেলা কৃষি বিভাগ চলছে বলছে স্ট্রবেরি চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে প্রতিনিধি জাউদ্দিন লিয়াকতের তথ্য ও ছবি তারও জানাচ্ছেন আমেনাহিরা মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে ব্যাপক সারা ফেলেছেন আতাউর রহমান খান নামের এক কৃষক এক বিঘা জমিতে দুই হাজার চারা রোপণ করেন তিনি এখন তার ক্ষেতে সারি সারি বেডের উপর শোভা পাচ্ছে টক মিষ্টির মিশ্রণে রসালো লাল টসটসে স্ট্রবেরি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বিদেশি এই ফল প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে হাজার টাকায় স্ট্রবেরি চাষে আতাউল লাভবান হওয়ার পাশাপাশি অনেকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে কম সময়ে অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব বলে তরুণদের স্ট্রবেরি চাষে আগ্রহ বাড়ছে দুই হাজার গাছ থেকে আশা করি এক হাজার কেজি স্ট্রবেরি হবে এবং প্রতি কেজি স্ট্রবেরি আমি এক হাজার টাকা দরে বিক্রি করতেছি আশা করি আমার ভালো একটা রেজাল্ট হবে অবশ্যই স্ট্রবেরি ফল এটা একটা বিদেশি ফল আমাদের এলাকায় এটা চাষ হইতেছে খুব ভালো ফল খুব ফল নয় খুব সুস্বাদু ফল দেখতে আসছি যদি দেখি যে অনেক সুন্দর হয় লাভবান হয় তাহলে আগামীতে আমরাও করব অনেক চাহিদা খাইতেও ভালো মজা অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের সব রকমের সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ আমাদের মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে আগামী বছর আমরা এই টিসু কালচার চারার মাধ্যমে অত্র এলাকায় এই স্ট্রবেরি চাষ ছড়াই দিতে পারবো বলে আশা করছি এবং স্ট্রবেরি চাষে কৃষকরা স্থানীয় কৃষকরা দামও ভালো পাচ্ছেন সরকারিভাবে স্ট্রবেরি সংগ্রহ ও রপ্তানির পদক্ষেপ নেওয়া হলে দেশের বেকারত্ব ঘোচার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সুসংহত ও গতিশীল করা সম্ভব বলে মনে করেন সচেতন মহল আমেনা হীরা মাইটিভি নিউজ নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাইতিয়াতে বসত ঘরে ঘুমন্ত নিহত ললিতা বালা দাস নামের এক নারী আগুনে পুড়ে মারা গেছে ভোরে উপজেলার হাতিয়া পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কালী মন্দির এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ভোর রাতের দিকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে তার বসত ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয় ওই সময় বসত ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ললিতা দাস আগুনে পুড়ে মারা যায় ঢাকার ধামরায় হাসেম নামে এক ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে মারধর করে হাত পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ করেছে তার স্বজনরা এমন ঘটনা ঘটেছে উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের খাতরা গ্রামে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি বলছেন এলাকার মানুষের মারপিটের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি হাসেমকে উদ্ধার করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এ বিষয়ে ধামরাই থানার উপপরিদর্শক অসীম জানান এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন নড়াইল জেলায় বিভিন্ন ক্লিনিকে অনিয়মের কারণে নড়াইলের সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজেতা বেগম পলিন ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপন দীপন সহ সংশ্লিষ্টরা অভিযান চালিয়ে জরিমানা ও ক্লিনিক বন্ধ করে দেন নড়াইল সদর ও কালিয়া উপজেলার অভিযান চালিয়ে সাতটি ক্লিনিককে জরিমানা করেন এবং দুটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেন সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজেতা বেগম সাংবাদিকদের বলেন এ অভিযান অব্যাহত থাকবে পিরোজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাতজনের মরদেহে শুক্রবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাধবী রায় নিহত পরিবারের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাফন কাফনের জন্য প্রতিটি পরিবারকে পনেরো হাজার টাকা করে প্রদান করা হয় শুক্রবার পিরোজপুর থেকে পারের হাট যাবার পথে অটোরিকশা মোটরসাইকেল ও বাসের ত্রিমুখী সংঘর্ষ ঘটে এতে ঘটনাস্থলেই চারজন ও পিরোজপুর সদর হাসপাতালে নেবার পথে আরও তিনজন নিহত হয় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে জয়পুরহাট দুইশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার দিবাগত রাত একটা পনেরো মিনিটের দিকে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে আগুনের সূত্রপাত হলে প্রচুর ধোয়ার সৃষ্টি হয় এই সময় হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীরা আতঙ্কে দ্রুত বাহিরে চলে আসে খবর পেয়ে জয়পুরহাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করে চৌত্রিশ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে চাঁদপুরে মতলব উত্তর উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামে একটি বাড়িতে আগুন লেগে দুটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এলাকাবাসী ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আগুনে দুটি টিনের ঘর নগদ টাকা সহ ধান চাল আসবাবপত্র পুড়ে প্রায় দশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তবে রাস্তা না থাকায় আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসলেও ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি 
বরগুনার বেতাগী সদর ইউনিয়নের বিল বুনিয়া গ্রামে আবাসনে অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগে বেতাগী থানা পুলিশ মোস্তফা নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান জানান মেয়ের মার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে খুলনায় পুলিশ মেমোরিয়াল ডে দু পালিত হয়েছে সকালে নগরের বয়রা মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি কে এমপির পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় নিহত পুলিশ সদস্যদের প্রকৃতিকে প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুলিশের ঊর্ধ্বতর কর্মকর্তা সহ নিহত পরিবারের সদস্যরা পরে আলোচনা সভায় পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইসি কে এমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পুলিশ সুপার সহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নিহত পুলিশ সদস্যের পরিবারগণ সিলেটে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া লোকগবেষক শোক সুমন কুমার দাসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর কাবি বাজারে কবি রজদুল অডিটোরিয়ামে বীর মুক্তিযোদ্ধা তুষার করের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সাদিক উদ্বোধক ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী হবিগঞ্জে চুনারুঘাটে সুন্দরপুর বাজার জামে মসজিদে দৃষ্টিনন্দন নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার জুমার নামাজের মধ্য দিয়ে মসজিদের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুনারুঘাট পৌরসভার মেয়র সাইফুল আলম রুবেল উপজেলা বিএনপি সভাপতি সৈয়দ লিয়াকত হাসান উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান চৌধুরী সহ অনেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে সকালে ইটগাছা হাটের মোড় এলাকায় লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ ইফতেখার আলী লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান হাবিব যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল হাসান সহ দলটির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঝিনাইদহের মহেশপুরে একদিন ব্যাপী ভৈরব পিস শয্যা হাসপাতালে চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার মাহমুদ বিন হেদায়তের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ তিন আসনের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন মিয়াজি এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ময়াজুদ্দিন হামিদ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মীর সুলতান উজ্জামান লিটন জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান টিপু উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে অযান্ত্রিক যানবাহন থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে জনসচেতনতা প্রচারণা চালিয়েছে বিআরটিএ উপজেলার ভুলতা গাউছিয়া ও গোলা গোলাকান্দাইল এলাকায় জনসচেতনতা প্রচারণা চালানো হয় এই সময় বাংলাদেশ সড়ক বিভাগের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার নিরাপদ সড়কচাই সংগঠনের চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন বিআরটিএ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনিসুজ্জামান রোড সেফটি পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মাহাবু সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় আব্দুল মোমিন মন্ডলকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ উপজেলা শাখা শুক্রবার কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী কালীমাতা ও শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে ঐক্য পরিষদে বেলকুচি উপজেলা শাখার সভাপতি জয় শঙ্কর সাহার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রনি কুমার মিত্রের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল মোমিন মন্ডল নিজ সংসদীয় এলাকায় ফিরে হাজারো নেতা কর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্য রেজিয়া ইসলাম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমবারের মতো এলাকায় ফিরে পঞ্চমগড় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এসে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি পরে তাকে নিয়ে আনন্দ মিছিল করে নেতা কর্মীরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে র্যালি ও আলোচনা সভা আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভীষণ কান্তি দাসের সভাপতিত্বে জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা সভাপতি কানিস ফাতেমা আহমেদ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুব্রত বিশ্বাস অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রাপ্তাপ চাকমা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন 
রাজবাড়ির গোয়ালন্দে 8 মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিশ্বাস চন্দ্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম মণ্ডল মহিলা বিষয় কর্মকর্তা সালমা বেগম সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আবারো একবার জানিয়ে দিচ্ছি হামদাত রু আফজা সংবাদ শিরোনাম শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের 231টি পদে ভোট গ্রহণ শেষ হচ্ছে গণনা এক বিংশ শতাব্দী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্মি মেডিকেল ও ডেন্টাল কোরের সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন সেনা প্রধান মাদারীপুরের ডাসারে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে সারা ফেলেছেন এক কৃষক কম সময়ে বেশি লাভ হওয়ায় আগ্রহ বাড়েছে তরুণদের দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ